Hey, okay, we let's come together to learn. Hello friends, I am Rityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall discuss about the chapter Fundamental Unit of Life. This video is in continuation of the previous videos of the same chapter and this video consists of cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuole. So friend, we will take one by one. First one is the cell organelle. Cell organelle, what do you mean by cell organelle? Actually inside the cell, all the membrane bound structures that are present in the cytoplasm are called as cell organelles. It includes mitochondria, chloroplast, nucleus, and endoplasmic reticulum okay apart from these one mitochondria chloroplast nucleus and endoplasmic reticulum some other cell organelles are also present there but apart from this one some structures which are not bounded by any membranes such as ribosome and centriole they are called as cell inclusion so there are two different words first one is the cell organelle Another one is the cell inclusion. एक बार ध्यान से समझिए cell organelle किसे कहते हैं कोई भी membrane bound structure है किसके अंदर किसी cell के अंदर जिसके चारों तरफ membrane है जैसे mitochondria के चारों तरफ है chloroplast के चारों तरफ है nucleus के चारों तरफ है endoplasmic reticulum के चारों तरफ है तो ये double membrane small होती है इनके चारों तरफ तो ये सब के सब cell organelle कहे जाएंगे कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे राइबोसोम हैं छोटे छोटे हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होते तो इनको हम क्या कहते हैं दे आर कॉल्ड एज सेल इंक्लूजन्स ठीक है आपको ये समझ में आ रहा है नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग इट कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर नेटवर्क ऑफ चैनल्स इसको आपको मैं बताऊंगा इसको देखने से आपको समझ में आएगा यहां पर वर्ड मैंने चैनल्स यूज किया है तो पहले आप चैनल्स देख लीजिए फिर आपको समझ में आएगा चैनल्स मैं कह किसको रहा हूं ये है चैनल दिस इज कॉल्ड एज चैनल ये देखिए ये ये है चैनल ये चैनल को अगर ले की लैंग्वेज में बोले तो एक तरीके से वो पाथ किसी कॉलोनी के अंदर जहां से पानी निकलता है जैसे नाली होता है ठीक वैसा ही ये चैनल है ठीक है समझ में आ रहा है आपको ये चैनल्स होते हैं खाली जगह होती है इनके बीच में फ्लूड फील्ड रहता है ये ठीक अब जरा समझिए ये जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ इरेगुलर नेटवर्क ऑफ चैनल्स एंड इट इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन हमने देखा ये इस तरह से है इस तरह से है और ये चारों तरफ से किससे बाउंड रहता है मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर आपस में जुड़े हुए रहते हैं ये इतने छोटे होते हैं दे आर सो स्मॉल सो दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली एक्चुअली दे आर सेल ऑर्गेनल यानी सेल के अंदर पाए जाते हैं ये तो ये बहुत छोटे होंगे तो दैट्स वाई दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नेक्स्ट है हमारा राइबोजोम्स अगर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर छोटे छोटे राइबोजोम्स पाए जाएं तो उस सरफेस को वो रफ बना देते हैं मैं फिर बनाता हूं देखिए आप ये एक मान लीजिए हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस है इसके ऊपर अगर राइबोजोम पाया जाएगा तो ये राइबोजोम क्या करेगा इस सरफेस को रफ बना देगा दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ राइबोजोम्स बियरिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको इसका एग्जैक्ट डायग्राम दिखाता हूं देखिए ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां आपको राइबोजोम्स नजर आ रहे हैं देखिए ये इसके ऊपर पाया जा रहा है दीज राइबोजोम्स मेक्स दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ रफ सर्फेस है रफ सर्फेस ओके अब देखिए आप एक चीज समझिए कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो राइबोजोम्स हैं वो उसके ऊपर पाए जा रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं रफ अगर इफ राइबोजोम्स आर एब्सेंट दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन दे आर कॉल्ड एज स्मूथ ओके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आर ई आर और एस ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है 
नेक्स्ट ये वही डायग्राम है इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है देखिए न्यूक्लियस से ही यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल्स लाइक स्ट्रक्चर्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं ये निकला हुआ है यहाँ पर इसमें मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोजोम्स नहीं पाए जाते दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाइल दिस सर्फेस हैविंग मैनी नंबर ऑफ राइबोजोम्स नंबर बहुत सारे पाए जा रहे हैं राइबोजोम्स के इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ नोन एज सिस्टर्नी और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस होगा इसको बोलेंगे ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है आपको दे आर कॉल्ड एज सिस्टर्नल स्पेस और ये तो न्यूक्लियस का हमने टी एस काट के दिखाया हुआ है ठीक उसके बाद आप देखिए हमारा इनका फंक्शंस क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे एक सेल के अंदर वर्क क्या होता है पहली चीज़ हम जानते हैं राइबोसोम्स अगर पाया जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो राइबोसोम की पोजीशन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है तो इसका अपना ही फंक्शन है एक्चुअली राइबोजोम जो होता है वो एक साइट होता है किसके लिए साइट होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इट इज़ अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ओके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जैसा हम जानते हैं स्मूथ के ऊपर तो राइबोजोम्स एबसेंट रहते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या काम करेगा वो फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स को बनाने में काम करता है तो अब देखिए बहुत बढ़िया इसमें समझ में आया आपको क्या दो बातें हुई पहला आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है ठीक है और एस ई आर फैट और लिपिड्स बनाता है ठीक है ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स एंड लिपिड्स ठीक अब आप देखिए इसको मोर uh, विजिबल कलर के हिसाब से इनको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये इंटर सेलुलर सॉरी इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में मदद करता है जरा समझिए मैं बताऊं इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं आप अगर देखना चाहें इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट तो ऐसे समझेंगे मान लीजिए ये एक सेल का डायग्राम है ये पूरा सेल है ओके ये पूरा सेल है सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और न्यूक्लियस भी है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से अगर किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो किसकी मदद से जाएगा यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हेल्प करता है हमारे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में तो ये वर्ड ध्यान से देखिए इंट्रा दो तरह के वर्ड्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फर्स्ट वन इज द इंट्रा एनदर वन इज द इंटर आप इसको कुछ सुना होगा आपने इंटर जैसे बोलते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन इंटर मीन्स बिटवीन ओके बिटवीन टू स्कूल्स इंटर हाउस कंपटीशन बिटवीन टू हाउसेज और इंट्रा का मतलब होता है विद इन अगर इंट्रा स्कूल कंपटीशन बोलेंगे तो मतलब स्कूल के अंदर वो कंपटीशन हो रहा है इंट्रा क्लास कंपटीशन बोलेंगे तो क्लास के अंदर वो कंपटीशन हो रहा है तो ठीक उसी तरीके से इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी एक सेल है इसी के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो हमारा मदद कौन करेगा यहाँ पर किसकी करना है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का करना और कौन इसकी मदद करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके नेक्स्ट पॉइंट इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ स्टोरॉयड हार्मोन्स ये एक तरह के हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में उनके सिंथेसिस में ये मदद करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हम जानते हैं ये जो स्टोरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये डिटॉक्सीफाई करते हैं कई सारे पॉइजन्स और ड्रग्स को नेक्स्ट हमारा होता है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिख रहा था ये स्केलेटल सिस्टम होता है सेल का ठीक है इट मे एक्ट एज एज एन स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल ठीक है ये स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो देखते हैं एक टर्म है जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ध्यान से देखिएगा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन तो हम जान रहे हैं हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुना है सेल मेम्ब्रेन सुना है ठीक है अब उसको बोलते हैं बायोजेनेसिस बायो मीन्स कैसे हम इस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जेनेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस टू प्रिपेयर टू फॉर्म बनना इसका मतलब हो गया बनना मेम्ब्रेन का बनना और किसकी मदद से बनना एक लिविंग सिस्टम के अंदर कैसे बनता है वो हम देखने जा रहे हैं हम जानते हैं जो स्मूथ हैंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट मॉलिक्यूल और लिपिड को बनाने में मदद करता है हम जानते हैं ये इंपॉर्टेंट ऑफ सेल्फ फंक्शन है लेकिन इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर बाई लिपिड लेयर होता है सिंगर और निकोलसन ने ये साइंटिस्ट थे इन लोगों ने ये पॉइंट दिया था जिसे हम बोलते हैं फ्लूड मोजैक मॉडल ओके ये फ्लूड मोजैक मॉडल है यह बाई लिपिड लेयर है तो बाई लिपिड लेयर है ना 
इसके अंदर क्या होगा बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और ये लिपिड की लेयर होती है तो लिपिड एंड प्रोटीन्स बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सेल मेम्ब्रेन बिल्डिंग इन सेल मेम्ब्रेन ये हेल्प करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी हमारा एस ई आर इनडायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है ठीक है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस अब हम देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे लिए वो है गोलगी एपरेटस तो देखिए गोलगी एपरेटस एक आ, ये भी सेल ऑर्गेनल है ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है इट इज डिस्कवर इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोलजी एंड दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड इट हैज हैविंग सिंगल लेयर गोलगी एपरेटस क्या होता है सिंगल लेयर्ड होता है दैट ऑकर इन द फॉर्म ऑफ टिब्यूल्स वेसिकल्स एंड सिस्टर ना बिल्कुल ये बहुत कुछ डायग्राम इसका जो होता है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होता है चाहे वो वेसिकल्स के फॉर्म में हो चाहे सिस्टर्ना के फॉर्म में हो हमने अभी सिस्टर्न ही देखा था उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक uh, रेटिकुलम में भी उसी के जैसा होता है ये एंड दे आर यूजली सीन एग्रीगेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस के पास रहते हैं ये एक अच्छी चीज़ है इसकी क्यों क्योंकि इसका जो भी काम है जो फंक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है न्यूक्लियस से इसलिए दे आर मोस्टली प्रेजेंट और सीन एग्रीगेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस another point uh, which is very important in plants they occur as an unorganized and unconnected channels like structures called dictyosomes ab dekhiye yahan par ek cheez dhyan dene ki cheez hai kya ki jo golgi apparatus hai ye hamara animal ke andar iska naam hum rakh diye golgi apparatus ya golgi bodies lekin jab plants ki baat aati hai to hum ek dusra naam dete hain aur wo naam hai dictyosome बिल्कुल वैसा ही अनऑर्गेनाइज और अनकनेक्टेड चैनल्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज डिक्टियो सोम्स अब देखिए अब हम गोलगी बॉडीज का स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा सा तो आप देखिए ये है गोलगी एपरेटस मैं समझा देता हूँ इसे आराम से समझ में आएगा बहुत इजी डायग्राम है ये ये अगेन इट इज जस्ट लाइक ए चैनल्स जैसा अभी हम लोगों ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वैसे ही यहाँ पर चैनल्स पाए जा रहे हैं चैनल्स मैंने बताया ले की लैंग्वेज में इसे हम वो स्पेस कह सकते हैं जहाँ पर पानी निकलता है हमारे एक सिस्टम में टाउन प्लानिंग में अदरवाइज हम इसे एकदम ले मैन की लैंग्वेज में एक तरीके से नाली कह सकते हैं ड्रेन कह सकते हैं ठीक है जस्ट लाइक अ ड्रेन है ये तो ये चैनल्स कहा जा रहा है इसके अंदर तो ये क्या है ये देखिए ल्यूमेन है इनमें बीच में ये खाली जगह है ये ल्यूमेन अब इसका जो फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर डायग्राम दिया हुआ है जरा देखिए ये है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल मतलब वेसिकल का मतलब होता है कवरिंग एक छोटा सा गोला वो क्या करता है वो एंटर करता है हमारा गोलगी एपरेटस में गोलगी एपरेटस में जाने के बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है इट एंटर्स थ्रू द सिस फेज ये इस वाले फेज को कहते हैं इसको सिस इस तरह से है तो यहां दिस फेज इज नोन एज सिस एंड दिस फेज इज नोन एज ट्रांस ये जस्ट इसका अपोजिट होता है सिस और यहां वाले को बोलते हैं ट्रांस फेज ठीक है ये देखिए इस तरह का जो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है तो जो कॉन्केव एंड होता है उसे बोलते हैं ट्रांस जो कॉन्वेक्स एंड है उसे बोलते हैं सिस ठीक अब देखिए यहां पर जब ये एंटर किया इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेकिल्स वेसिकल इसके अंदर इसका प्रोसेसिंग होगा प्रोसेसिंग के बाद हो सकता है इसके ऊपर कुछ कवरिंग हो पैकेजिंग हो उसके बाद वो बाहर निकलता है देखिए स्मूथ एकदम ये आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल के फॉर्म में तो यही इसका फंक्शन होगा आगे हम देखेंगे लेकिन ऐसा ही एग्जैक्टली exactly इसका सिस्टम है स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस के नजदीक इसलिए होता है क्योंकि कोई भी मटेरियल जो न्यूक्लियस से निकलता है उसको ये प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है प्रोसेसिंग मीन्स आपको इसको पैकेजिंग करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा उसमें मदद करेगा नेक्स्ट हमारा जो इसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि गोलगी बॉडीज का फंक्शन कैसा है जैसे इट हेल्प इन द सिंथिस ऑफ सम पॉलीसेकराइड्स फ्रॉम सिंपल शुगर सिंपल शुगर को लेकर वो पॉलीसेक्राइड यानी इनके पॉलीमर बनाता है वो चेन बना सकता है ठीक है वो गोलगी बॉडीज हेल्प करते हैं इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन देखिए जरा ग्लाइको प्रोटीन का मतलब क्या है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल दोनों पाए जाते हैं ठीक है दोनों के कम्बिनेशन से बनता है तो ये गोलगी बॉडीज ही ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ये एक नया टर्म आपको समझ में आ रहा है ये इंग्लिश का वर्ड है एग्जैक्टली exactly आपको समझ में आएगा जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन को अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो इसका मतलब है अपना रूप कायंत्रित करना दैट मीन्स अगर समझें ऐसे तो ये 
जो भी इनकमिंग वेसिकल्स होता है उसको बिल्कुल चेंज कर देता है उसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म कर देता है उसके ऊपर पैकेजिंग कर देता है और इसलिए इसका ये फंक्शन हो गया नेक्स्ट हमारा आता है ये प्राइमरो लाइजोजोम्स जो होते हैं अभी हम पढ़ेंगे लाइजोजोम्स के बारे में ये एक सेल इंक्लूजन <coughs> सेल ऑर्गेनल है और ये क्या करता है ये गोलगी बॉडीज से बनता है और बाई बडिंग की मदद से बनता है और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट इन द सेल्स ये गोलगी बॉडीज के फंक्शंस हैं ये इनमें सिक्रीशन में मदद करता है और किस में मदद करता है ट्रांसपोर्ट इन द सेल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है लाइजोजोम्स अभी मैंने पीछे बात की थी लाइजोजोम्स की अब जरा समझिए इसके हेल्प इसके फॉर्मेशन में हमारा गोलगी बॉडीज हेल्प करता है अदरवाइज ये होते क्या है एक स्मॉल साइज सेल ऑर्गेनल है ठीक है कंटेनिंग वेसिकल्स इनके अंदर वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनमें कुछ फ्लूड भरे रहते हैं और ये जो फ्लूड होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेनस है ध्यान दीजिएगा इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेनस इसके अंदर जो फ्लूड भरे हुए रहते हैं वो हमारा क्या करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं क्यों दे आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये एंजाइम्स होते हैं इनको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है किसी को भी डाइजेस्ट करने वाला ठीक है वो एंजाइम्स बहुत ही पावरफुल होते हैं वो मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सकते हैं अब जरा समझिए जब भी डिस्टर्बेंस होगा किसी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में मतलब वो जो सेल है जिसके अंदर लाइजोजोम पाया जा रहा है अगर वो डैमेज हो जाए तो लाइजोजोम क्या करेगा बर्स्ट कर जाएगा और बर्स्ट करने से होगा क्या वो जो एंजाइम्स उसके वैक्यूल्स के अंदर हैं वो बाहर निकल जाएंगे और वो सेल को ऑटो डैमेज कर देंगे सेल्फ डैमेज कर देंगे ठीक है इसको मतलब ये होता है कि वो अपने आप ही उस सेल को सुसाइड करने के लिए उकसाता है ठीक है एंड हेंस दे आर को कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं तो सोचिए क्या जो सेल है उसके अंदर सुसाइडल बैग्स भी पाए जाते हैं यानी सेल को अगर मरना हो दैट मीन्स सेल को अगर कंज्यूम होना है डाइजेस्टेड होना है तो वो इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म के मदद से या लाइजोजोम की मदद से वो उसको ब्रेक डाउन कर लेता है और पूरा से का पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है और जो भी इनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइजोजोम्स में वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं और वो क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरन मटेरियल्स को भी विच एंटर द सेल तो स्वाभाविक है लाइजोजोम्स तो भाई किसी को भी डाइजेस्ट कर सकता है तो बाहर से कोई फॉरन मटेरियल आ रहा है उसको भी ये डाइजेस्ट करेगा और इमरजेंसी सिचुएशन में अपने सेल्स को भी ये डाइजेस्ट करेगा नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर आता है वो है ये डायग्राम देखिए जरा मैं अभी बता रहा था आपको ये हमारा लाइसोजोम का सिंगल मेम्ब्रेन है यहाँ पर इंजाइम्स वाले हमारे प्रोटीन इंजाइम्स कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं ये रहा वो स्ट्रक्चर लाइजोजोम देखिए ये गोलगी बॉडीज के बगल में है और ये हमारा क्या करता है डाइजेशन में हेल्प करता है सेल को और फॉरन मटेरियल जो भी आते हैं उनकी उनको किल करने में मदद करता है नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा पढ़ते हैं उससे पहले हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं जो हमारे लाइजोजोम्स हैं मैंने बता चुका है ये डाइजेशन में मदद करते हैं लेकिन किसके डाइजेशन में पहला तो फूड विद इन द सेल अगर मान लीजिए एक सेल है सेल के अंदर कोई फूड आ रहा है सिंगल सेलुलर सेल है तो फूड आ रहा है तो वो लाइजोजोम्स क्या करेगा इस फूड को डाइजेस्ट करेगा ठीक है दूसरी चीज सिर्फ फूड थोड़ी आ सकता है बाहर से अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया अटैक करे तो उस बैक्टीरिया को या फिर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को भी ये किल करेगा तो ये लाइसोजोम का फंक्शन है और तीसरी चीज दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ ओल्ड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स ये एक बड़ी चीज है कि अगर अंदर कोई डेड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स है तो उनको भी ये खत्म करता है वॉर्न आउट मतलब मरे हुए बूढ़े जो सेल हैं खत्म हो चुके सेल हैं उनको रिमूव करने में डब्रिश को रिमूव करने में लाइसोजोम्स हेल्प करता है ठीक नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप समझिए ये है क्या दे आर द स्मॉल बॉडीज दैट ऑकर इन लार्ज नंबर ये बहुत ही ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज जो होते हैं इनके पास दो लेयर होती है एक तो बाहर वाली को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ये रहा अनदर वन इज द इनर मेम्ब्रेन ये है इनर मेम्ब्रेन लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें अलग चीज़ें होती हैं एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स पाई जाती हैं ठीक इन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टी दीज इनर फोल्डिंग्स मेम्ब्रेन फोल्डेड इन वर्ड्स आर टू फॉर्म द क्रिस्टी ये जो इनर फोल्डिंग्स होती हैं इनको क्या कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं और ये जो क्रिस्टी होती है वो एक ग्राउंड uh, स्ट्रक्चर में पाया जाता है यानी यहाँ पर क्रिस्टी के अंदर कहाँ पाया जाता है ये हमारा एक मैट्रिक्स होता है ठीक है इसको ग्राउंड सब्सटेंस कहा जाता है और इनकी सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये 
कि सेल के अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट दे हैव देयर ओन डी यानी सेल के पास अपना डीएनए न्यूक्लियस में होता है उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप याद रखिएगा दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स इसलिए ये बहुत कुछ सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होते हैं यानी इनको अपना डिविजन कब होना है क्या होना है बहुत कुछ ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेते हैं फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने बताया ये क्रिस्टी हैं ये आउटर लेयर है ये इनर लेयर है देखिए आउट इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये इस लेयर को कहते हैं क्रिस्टी और यहाँ जो फ्लूड भरा हुआ है उसे कहते हैं मैट्रिक्स ठीक अब हम आपको बताते हैं इनके फंक्शंस के बारे में देखिए ज़रा इनके फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है हमारे सेल के अंदर क्यों क्योंकि इसके पास वो इंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं दैट मींस हम समझें तो एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है फूड का मतलब ग्लूकोज ही होगा अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो ग्लूकोज हो जाएगा और वो एकदम प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन और यहाँ एनर्जी भी रिलीज होती है तो वही है इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फूड मान लो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ई एनर्जी ठीक और ये एनर्जी जो होती है ये हमारे सभी काम में आती है डे टू डे एक्टिविटी में काम में आती है और ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स होते हैं इसलिए समझिए ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल इसका मतलब क्या हो गया सेल में कहीं भी अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है समझिए एटीपी के बारे में कुछ मैं बता दूं एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट ओके एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट तो इसमें एक एडिनोसाइन नाइट्रोजनस बेस है एक फॉस्फेट ग्रुप दो फॉस्फेट ग्रुप तीन फॉस्फेट ग्रुप इसीलिए इसको हम ट्राई बोलते हैं अब ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं इन्हीं को तोड़कर वो क्या करता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की मतलब कभी भी अगर सेल को एनर्जी की ज़रूरत है तो इस एटीपी को आप ब्रेक डाउन करिए और एनर्जी तुरंत सेल को मिल जाती है दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल अब समझिए जरा प्लास्टिड्स के बारे में प्लास्टिड्स क्या होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं मतलब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड ये दो तरह के होते हैं एक होता है क्रोमोप्लास्ट एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जरा ध्यान से देखिए क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट तो यहाँ इटिमियोलॉजिकली आपको मैं बताऊँ जो क्रोमो वर्ड होता है वो कलर के लिए यूज़ किया जाता है किसके लिए यूज़ किया जाता है कलर के लिए इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जिनके पास जो कि डिफरेंट कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ल्यूको जो वर्ड है वो ट्रांसपेरेंट या वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वाइट या कलरलेस के लिए तो ल्यूकोप्लास्ट वाइट या कलर उसकी प्रोवाइड करेंगे प्लास्टिड्स कलर देंगे और जो क्रोमोप्लास्ट होगा वो डिफरेंट और वेरियस डिफरेंट कलर्स को प्रोवाइड कराएगा प्लास्टिड्स को नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट इट इज़ ए लेमिलेटेड स्ट्रक्चर अगेन इसके ऊपर चारों तरफ पाया जाता है डबल मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेनस से घिरा हुआ रहता है प्लास्टिड्स जो होता है इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट्स पाई जाती हैं तो वही मैं बता रहा था ये क्रोमो इसमें कलर्ड है अगर वो कलर्ड ग्रीन हुआ तो उसे कहेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ग्रीन होता है और उस स्ट्रक्चर को कहेंगे क्लोरोप्लास्ट समझिए फिर से क्लोरोप्लास्ट एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट कोई भी कलर के लिए है तो क्लोरोप्लास्ट क्या है पर्टिकुलर ग्रीन कलर रहता है ठीक है और ये ग्रीन कलर क्यों रहता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं 
क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है डायरेक्टली फिर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट हमने बताया वाइट या कलरलेस होते हैं ये दे इनका तो अब ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते तो इनका फंक्शन दूसरा होता है ये स्टोर करता है स्टार्च को ऑयल को प्रोटीन को इन सब चीज़ों को सेल के अंदर स्टोर करता है प्लास्टिड्स जो होते हैं दो डिस्टिंक्ट रीजन दिखाते हैं ग्रैना और स्ट्रोमा आगे स्लाइड्स में हम डायग्राम में आपको देखें दिखाएंगे इसको ग्रैना और स्ट्रोमा और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने बताया था वो ये कि इनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है अगर इनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम है तो ये भी सेमी ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक सिस्टम हैं इनको भी कह सकते हैं हम सेमी ऑटोनॉमस हैं क्यों क्योंकि ये अपना डिवीज़न का जो भी इनकी प्रोटोकॉल है वो उसको फॉलो करेंगे इनका अपना डी है ठीक नेक्स्ट हमारा आता है इसका स्ट्रक्चर देखिए जरा ये स्ट्रक्चर है ये प्रो प्लास्टिड है मतलब प्लास्टिड बनने से पहले अब ये है इसके तीन तरह के पाए जाते हैं पहला है ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली ये दोनों एक जैसे हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आएगा क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्स का प्रोवाइड करता है जो कि हमारे पेटल्स को के अंदर कलर आती है वो इसी के कारण आती है जैसे फ्लावर्स का जो पेटल होता है ना जैसे मान लीजिए ये है फ्लावर ठीक है ये है फ्लावर तो इसमें एक सेपल होगा और एक पेटल होगा तो पेटल जो होते हैं डिफरेंट कलर कंट्रास्टिंग कलर्स के होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये ल्यूकोप्लास्ट नॉर्मली थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इनमें कौन कौन सा होता है एक पहला स्ट्रक्चर जो होता है जिसे हम कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट और जो एल्यूरोप्लास्ट होता है ये प्रोटीन को स्टोर करता है याद रखिएगा बच्चों इसको ये प्रोटीन को स्टोर करता है किसको प्रोटीन को ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवन ये हमारे कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है ठीक अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है और इलायोप्लास्ट इट स्टोर्स ऑयल वंस अगेन एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को करता है और इलायोप्लास्ट ऑयल को करता है ठीक ये तीन हमें समझ में आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट के ही थ्री डिफरेंट काइंड्स हैं अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में पहले इसका एक और एनलार्ज व्यू देखते हैं हमारे प्लास्टिड का या क्लोरोप्लास्ट का तो मैंने बताया पीछे स्ट्रोमा और ग्रैना दो वर्ड यूज़ किए गए थे ये है डबल मेम्ब्रेनस देखिए ये बाहर से आउटर मेम्ब्रेन ये यहाँ का ये है इनर मेम्ब्रेन ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है ठीक ये दोनों चीज़ समझ में आया फिर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर आपको एक कॉइन की तरह नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली कॉइन अगर इसकी एनालॉजी देखी जाए तो आप ये समझ जाइए कैडबरीज जेम्स जो होते हैं आप सबने खाया होगा ये बिल्कुल उसके जैसा आप ए, 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 सोच सकते हैं ये वैसा ही होता है ऐसा और इसके बीच में वो स्पेसेस होती हैं इनके बीच में क्लोरोफिल पाया जाता है ठीक है यानी इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है अब समझिए ज़रा इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं वो हमारे थैलकोआइड है ठीक है क्या कहते हैं एक इंडिविजुअल को सिंगल को हम कहेंगे थैलकोआइड एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल को कहेंगे थैलकोआइड अब फिर समझिए इंडिविजुअल का मतलब एक कैडबरीज जैम को हम कहेंगे थैलकोआइड अब अगर इसकी पूरी बिल्डिंग बन जाए स्टॉक्स लग जाए पूरी एक लेयर बन जाए तो उसको कहते हैं हम ग्रैनम स्टॉक ऑफ थैलकोआइड्स ओके okay? अगर दो बिल्डिंग बनी हुई हैं वो आपस में अगर जुड़ती हैं तो वो किससे जुड़ती हैं दे लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमिली ठीक तो यहां स्ट्रोमा लैमिली समझ में आया एक और टर्म है स्ट्रोमा स्ट्रोमा एक्चुअली क्या होता है वो फ्लूड होता है जो कि इस पूरे ऑर्गेनल में भरा हुआ रहता है कहां कहां ये ग्रैनम और ये है स्ट्रोमा और ग्रैन दो ग्रैनम की बिल्डिंग को जोड़ने के लिए स्ट्रोमा लैमिली तो मुझे लग रहा है आई होप ये आपको डायग्राम बिल्कुल समझ में आएगा इसको एक दो बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा याद हो जाएगा सारा 
नेक्स्ट हमारा देखिए जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा प्लास्टिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं इनके फंक्शंस के बारे में तो हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स के स्पेसिफिकली ग्रीन लीव्स में पाया जाता है या ग्रीन स्टेम्स में यंग स्टेम्स के अंदर पाया जाता है ये वो पोर्शन होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है क्यों क्योंकि क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन कलर का पिगमेंट और इसीलिए इसको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं सेल को अगर कहीं खाना बनाना है प्लांट सेल को तो वो प्लास्टिड्स के अंदर पाया जाएगा एनिमल में ये नहीं पाया जाता दैट्स वाई एनिमल्स हमारे ऑटोट्रॉपिक होते भी नहीं हैं दे आर कॉल्ड एज हिट्रोट्रॉपिक प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसलिए उनको किचन की ज़रूरत है और वो किचन किसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं और वो प्रोसेस जिससे खाना बनता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ प्रोसेस अब आप समझिए ज़रा जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो वेरियस कलर देता है मैंने बता दिया है शुरू में क्रोम क्रोम का मतलब होता है कलर ठीक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज पेटल्स ऑफ द फ्लावर कंट्रास्टिंग वेरियस कंट्रास्टिंग कलर पिंक कलर ब्लू कलर ऑरेंज कलर कलर उसके बाद येलो कलर वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं फिर हमने पीछे ये भी देखा है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं मैंने थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट भी बताया आपको कौन कौन सा बताया है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर सबसे पहला हमारा जो आता है वो है अमाइलो दूसरा आता है एल्यूरो थर्ड वन इज़ द इलायो तो अमाइलो जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है एल्यूरो जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है इलायो ऑयल को स्टोर करता है ठीक है इसे याद रखिएगा बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है जो ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल वैक्यूल्स क्या होते हैं ये किसी भी प्लांट सेल के अंदर मेजॉरिटी से पाए जाते हैं बहुत ही ध्यान से देखने से समझ में आएगा वैक्यूल्स एक्चुअली सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये भी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन किसके इवन सॉलिड और लिक्विड मटेरियल किसी भी सेल के अंदर अगर मान लीजिए ये एक सेल है सेल के अंदर अगर सॉलिड या लिक्विड मटेरियल को स्टोर करना है तो वो ये हमारा एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं वैक्यूल वो स्टोर कर सकता है ये स्मॉल साइज होता है एनिमल में लेकिन प्लांट के अंदर इसकी साइज बहुत बड़ी होती है ठीक है लार्ज इन साइज वैक्यूल्स जो होता है अगर उनके अंदर लिक्विड पाया जा रहा है फुल ऑफ सेल सैप वो उनमें उन सेल सैप में अमीनो एसिड्स वाटर प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड और सुगर्स पाए जाते हैं और ये जो सेल सैप है ये प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल अब मैं फिर बताता हूँ आपको टर्जिडिटी और रिजिडिटी का मतलब क्या है जैसे कोई एक सेल है सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर इतना बड़ा अगर एक वैक्यूल पाया जा रहा है तो ये क्या करेगा इसके मेम्ब्रेन के ऊपर फोर्स लगाएगा जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर है इसका जो आउटर अपीयरेंस है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगा रिजिड रहेगा ठीक है तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया रिजिडिटी नेक्स्ट देखिए और ये जो हमारा टर्म है वो है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा वैक्यूल हैविंग फूड इज कॉल्ड फूड वैक्यूल ये है अमीबा अमीबा के अंदर अगर कोई वैक्यूल है अगर उसके अंदर फूड मॉलिक्यूल है तो उसको कहते हैं फूड वैक्यूल ओके और ये जो वैक्यूल है इसका जो मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट ये मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ वो है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इट इज ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑस्मो रेगुलेटरी मीन्स हमारा आयंस और वाटर आयंस और वाटर का बैलेंस करना किसी भी बॉडी के अंदर सेल के अंदर ठीक है तो वो हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी तो ये वैक्यूल मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन को अगर मान लीजिए अंदर ज़्यादा आयंस हो गया तो उसको वो बाहर निकाल देगा ठीक है तो वो इस तरह से हमारा ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं इनके अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में कि ये हमारा एक डायग्राम है देखिए ये है प्लांट का वैक्यूल ये पूरा बड़ा सा इसी के अंदर हमारा पूरा आ, सेल सैप पाया जाता है देख लीजिए ये पूरा वैक्यूल है क्लोरोप्लास्ट कितना छोटा है न्यूक्लियस देखिए कितना छोटा है और ये पूरा क्लोरो वैक्यूल्स पाए जाते हैं ठीक है तो अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वैक्यूल्स किसे कहते हैं अब आप समझ रहे हैं वैक्यूल है न्यूक्लियस है क्लोरोप्लास्ट है इनके डायग्राम से आप समझ सकते हैं दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर ओके थैंक यू वेरी मच